হ্যালো एवरीवन আজকে হচ্ছে আমাদের অনুবাদ পর্বের 12 তম পর্ব আমরা হচ্ছে এই পর্বগুলোতে আপনাদেরকে প্রথম আলো কিংবা পত্রিকা থেকে বিভিন্ন সেন্টেন্স নিয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি কিভাবে ট্রান্সলেট করবেন এই ট্রান্সলেশনটা बेसिकली আপনি যখন শিখতে পারবেন তখন কিন্তু আপনার রাইটিং এও কাজে লাগবে তাই না সো আমাদের ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ এই এই মাসের ফেব্রুয়ারির 16 তারিখ থেকে আমাদের একটা ইংলিশ ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এবং ট্রান্সলেশন ব্যাচ আসছে তাছাড়া আমাদের ব্যাংকেরও কোর্স আছে আমরা এগুলো নিয়ে ভিডিও শেষ পর্যায়ে আলোচনা করব তো যারা ইন্টারেস্টেড তারা ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর না হয় যারা ইন্টারেস্টেড না তারা শুধু এই ট্রান্সলেশনটা দেখলেই হবে ওকে তো এই রাইটিং ব্যাচটা মূলত হচ্ছে আমাদের যারা ব্যাংক আইবিএ তারপরে বিসিএস যারা দিবেন বিসিএস এ বিশাল একটা অংশ এবার আমরা জানি 45 তম ইংলিশ অনেক কঠিন আসছে আর তাছাড়া হচ্ছে যারা আইএলস দিবেন তাদের জন্য আমাদের রাইটিং কোর্সটা খুবই হেল্পফুল হবে আমরা পরে আসতেছি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আগে এই আলোচনাটাই আসি এখানে আপনারা দুইটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে মহামারীর শুরুতে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে আসে আর একটা হচ্ছে মানুষ যদি দীর্ঘ সময় খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে থাকে তাহলে তার প্রভাব প্রভাব পড়ে পুষ্টির উপর ওকে এই দুইটা সেন্টেন্স আমি ট্রান্সলেশন করে এখন বোঝাই দেব কিভাবে স্টার্ট করতে হয় কিভাবে এটাকে শেষ করতে হয় এবং কোন কোন জায়গায় আমাদের ফোকাস করা উচিত উচিত এই জিনিসগুলো আছে দেখাবো তাহলে চলেন দেরি না করে শুরু করি আমরা একটু দেখেন তো আমরা এখানে ভার্ভ কি সামনে চলে আসা এই সামনে চলে আসা এটা ভার্ভ এখন কি সামনে চলে আসতেছে আমরা কি পাচ্ছি খাদ্য নিরাপত্তা সামনে চলে আসতেছে না পুরোটা খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে আসতেছে তার মানে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে এইটা তো একটা সেন্টেন্সের যখন আমি সাবজেক্ট পেয়ে যাব এবং আমি ভার্ভ পেয়ে যাব এটা কিন্তু আমার জন্য ইজি হয়ে যায় তাই না ব্যাপারটা আচ্ছা এখন খেয়াল করেন এখানে আছে কি মহামারীর শুরুতে শুরুতে এই শুরুতে বলতে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে অ্যাট দ্য বিগিনিং কি বলতে পারি আমরা অ্যাট দ্য মহামারী শুরুতে বিগিনিং অফ দা পেন্ডামিক ওকে দেখেন কি বললাম যে অ্যাট দা বিগিনিং অফ দা কিসের দা মানে নির্দিষ্ট করে দিছি প্যান্ডামিক মহামারী মহামারী মানে প্যান্ডামিক প্যান্ডামিক ওকে প্যান্ডামিক আচ্ছা একটু একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এইখানে যদি আমাদের শুরুতে না বলে শুরু থেকে বলতো যে মহামারী শুরু থেকে তাহলে তখন অ্যাট দা বিগিনিং অ্যাট না দিয়ে আমরা এখানে যেতাম ফ্রম দা বিগিনিং ফ্রম দা বিগিনিং অফ দা প্যান্ডামিক ওকে আবার এখানে যেগুলো যদি বলতো শুরু থেকে না দিয়ে খেয়াল করেন আমি আমরা বলছি শুরু থেকে এইটা না দিয়ে বলতো শুরু থেকেই একটা রশিকার দিয়ে দিত মানে একবারে গুরুত্ব তখন হইতো ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং কি হইতো ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং অফ দা প্যান্ডামিক এইটা এই অংশটা আপনি চাইলে মূল যে সেন্টেন্সটা মূল সেন্টেন্সটা আমার কোথায় এইখান থেকে এই পর্যন্ত না মূল সেন্টেন্সটা এখান থেকে নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে আসে এটাই তোমার মূল সেন্টেন্স সাবজেক্ট এবং বার্ভ এখানে আছে তারপর সেন্টেন্সটাকে এক্সট্রা বাড়াইছে কোন সময় এই মহামারীর শুরুতে এটা আপনি শেষেও দিতে পারবেন অথবা চাইলে এটাকে স্টার্টিং দিয়েও শুরু করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমাদের মূল সেন্টেন্স কিন্তু এইটা এবার আসেন তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে দিতে পারি বাকি জিনিসগুলো একটু এক্সট্রা আলোচনা করে নিলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তাহলে আমরা বলতে পারি মহামারীর শুরুতে আছে তাহলে অ্যাট দা অ্যাট দা डबल करते हैं যদি ব্যাপারটা না বলেন ভিডিওটা পজ করে আবার ব্যাগ দিয়ে শোনেন ডাবল করবেন তারপর আইনজি দিবেন যেমন ধরেন আমি বললাম স্টপ নেন শেষ তিনটা লেটার নেন নিয়ে লাস্টেরটা আর প্রথমটা 
দেখেন কনসেনস আমার মাসকানটা কি ভাবেল এই ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে এটা ডাবল করে স্টপড করতে হবে অথবা স্টপিং করতে হবে ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করেন এট দা বিগিনিং বিগিনিং অফ দা প্যান্ডেমিক 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 সম্ভবত ই দিয়ে হবে বানানটা প্যান্ডেমিক ওকে প্যান্ডেমিক এট দা বিগিনিং অফ দা প্যান্ডেমিক তারপরে কি বলছে এখানে আপনি চাইলে একটা কমা দিতে পারেন অথবা কমা দিলে সুন্দর প্যান্ডেমিক শুরুতে কি বলছে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি খাদ্য নিরাপত্তা মানে হচ্ছে ফুড সেফটি ফুড সেফটি হ্যাঁ খাদ্য নিরাপত্তা তাহলে এখানে বিষয়টি আছে বিষয় মানে হচ্ছে ইস্যু বলতে পারেন আপনি বিষয় মানে কি বলতে পারেন ইস্যু হইতে পারে অথবা আপনার হচ্ছে ম্যাটার হইতে পারে আমরা ইস্যু দিলে সবচেয়ে সুন্দর ইস্যু তাহলে কি বলতে পারি দা ইস্যু হব অফ ফুড সেফটি এভাবে দিতে পারি অথবা আরেকটা ওয়ে আছে আমি দেখাচ্ছি দা ইস্যু অফ ফুড সেফটি এটা না দিয়ে এভাবে না দিয়ে চাইলে আপনি একসাথে করে দিতে পারেন কিভাবে একসাথে করে দিতে পারেন দা ফুড সেফটি ইস্যু ফুড সেফটি ইস্যু এভাবে দিতে পারেন তাহলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় টি এই টি এর জন্য আমরা মূলত দা শব্দটা আনছি দুই জায়গায় দেখেন দা শব্দ আনছি ওকে বিষয়টি এবার এটা কি হয়েছে সামনে চলে আসা চলে আসা মানে কি আসা ইংলিশ কি কাম তাই তো তাহলে চলে আসে এটা কি অতীতকাল না বর্তমান না ভবিষ্যৎকাল আসে শব্দ থাকলেও মূলত এটা হবে হচ্ছে এসেছিল এসেছিল অতীতকাল কারণ মহামারীর সময়ে আসছিল না ঘটনাটা তাহলে অতীতকাল এই জায়গায় অনেক অনেকেই ভুলটা করে যে আসলে এই জায়গায় কোন ধরনের টেন্স ব্যবহার করবে তাহলে আসা ইংলিশ যদি হয় হচ্ছে কে কাম যেহেতু অতীতকাল তাহলে আমরা দিব হচ্ছে কেইম কেইম সামনে চলে আসছে তাহলে কেইম টু দা সামনে আসে আপনি বলতে পারেন ফ্রন্ট বলতে পারেন অথবা আরেকটা সুন্দর শব্দ আছে সেটা হচ্ছে ফোর বলতে পারেন কাম টু দা ফোর অথবা আপনি বলতে পারেন খাম টু দা লাইট লাইট মানে প্রকাশে আসা সামনে আসা খাম টু দা দা তো ফিক্স থাকবে আপনি চাইলে এখানে লাইট বলতে পারেন খাম টু দা লাইট সেন্টেন্সটা অলরেডি হয়ে গেছে কি লেখছি at the beginning of the pandemic pandemic the issue of food safety othoba the food safety issue came to the light othoba came to to the fore othoba came to the front ei jaga tai apni jeta korte paren ekta bhinno jinish korte paren kon jaga e tai ami ektu dekhai ei je came to the light ei jongsho ta apni ektu change kore dite paren ektu khyal koren jokhon khaddo nirapottar bishoy ti samne chole asche etar mane hocche এই প্যান্ডামিকের শুরুতে মানুষজন এই খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করছে এটা নিয়ে ভাবতে শুরু করছে মানুষ তাই না ব্যাপারটা তাহলে আপনি এটাকে চেঞ্জ করে একটু ভাবার্থ হিসাবে বলতে পারেন হচ্ছে গিয়ে গট পায়ো গট দা প্রায়োরিটি গট দা প্রায়োরিটি অথবা বলতে পারেন গট দা ইম্পর্টেন্স কি বলতে পারেন গট দা আচ্ছা मूलत দা ফুড সেফটি ইস্যু গট দা প্রায়োরিটি অথবা গট দা ইম্পর্টেন্স কি পাইছে ইম্পর্টেন্স পাইছে তার মানে সামনে চলে আসছে অর্থাৎ সবাই বেশি বেশি ভাবা শুরু করতে মানে এতদিন টপিকটা আড়ালে ছিল এখন মানুষ এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা শুরু করছে হ্যাঁ আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে তার মানে এটা প্রায়োরিটি পাইছে সো এটাকে আমরা ভাবার্থ হিসাবে আমরা কি করতে পারি এইভাবে লিখতে পারি গট দা প্রায়োরিটি অথবা গট দা ইম্পর্টেন্স তার মানে সেন্টেন্সটা আমি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছি আপনারা এখানে শুরুতে না থাকলে শুরু থেকে থাকলে কি হইতো সেটাও বলছি আবার শুরু থেকেই থাকলে তখন ব্যারি আসতো আমরা অনেক সময় বলি না যে আমি প্রথম ক্লাস থেকেই 
অর্থাৎ ভেরি ফার্স্ট ক্লাস মানে প্রথম ক্লাস থেকেই ফ্রম ভেরি ফার্স্ট ক্লাস আই ওয়াজ সিরিয়াস আমি কি ছিলাম সিরিয়াস ছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ওকে তো এটা আমরা পারছি আমরা যাই হচ্ছে পরের সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করেন পরের সেন্টেন্স বলছে মানুষ যদি দীর্ঘ সময় খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে থাকে তাহলে তার প্রভাব পড়ে পুষ্টির উপর আচ্ছা একটু আমরা দেখি সাবজেক্ট কোনটা ভার্ভ কোনটা এখানে কিন্তু যদি যারা একটা সেন্টেন্স আছে ওকে এই যে দো যদি দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে করছে যদি তাহলে এটা দ্বারা তো যদি তাহলে দ্বারা আমরা কি করি আমরা সেন্টেন্স ইফ দ্বারা স্টার্ট করি তাই না সো ইফ তাই তো আচ্ছা কিন্তু এখন আমাদের দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে দেখতে হবে প্রথম যদির অংশতে সাবজেক্ট বাদ কোনটা তাহলে পরের অংশতে সাবজেক্ট বাদ কোনটা ওকে একটু খেয়াল করেন মানুষ যদি দীর্ঘ সময় নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি থাকে কে থাকে নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে মানুষ তাহলে মানে মানুষ সাবজেক্ট তাহলে ইফ পিপল মানুষ বলতে এখানে পিপল দিবেন হ্যাঁ ম্যান না দিয়ে কি দিবেন পিপল দিবেন ইফ পিপল পিপল তাই না এখন সাবজেক্ট কি থাকে মানে তো হচ্ছে হ্যাভ মানুষের সাথে হ্যাভ হবে অথবা হ্যাজ থাকা কোনো কিছু কিন্তু না এটা আসলে এইভাবে হবে না এটা এইভাবে না ধরো আমি বললাম আমি এখন বিপজ্জনক অবস্থায় আছি তাহলে আই এম ইন আ ডেঞ্জার সিচুয়েশন আই এম তুমি এখন বিপজ্জনক সিচুয়েশনে আসো তাহলে কি হবে ইউ আর ইন আ ডেঞ্জার সিচুয়েশন হ্যাঁ আসো মানে থাকা সে ডেঞ্জার সিচুয়েশন থাকে হি ইজ হ্যাঁ শি ইজ ইন আ ডেঞ্জার সিচুয়েশন তাহলে এই জায়গাটা আমাদের কি করতে হবে ইফ পিপল আর ইফ পিপল আর যদি মানুষ যদি মানুষ কি খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে থাকে ইফ পিপল আর ইন কিসে ইন দিলাম আমি ধরেন ডেঞ্জার আই এম ইন আ ডেঞ্জার সিচুয়েশন তাহলে ইন দিছি ইফ পিপল আর ইন কোথায় তাহলে একটু খেয়াল করেন খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে তাই তো তাহলে ইন নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি পুরাটার ইংলিশ কি দিবেন এটা এভাবে করতে পারেন ইন ফুড ইন সিকিউরিটি এইভাবে দিতে পারেন ইফ পিপল আর ইন ফুড ইন সিকিউরিটি মানুষ যদি খাদ্য নিরাপত্তা নিরাপত্তাহীনতায় থাকে এটা হবে অথবা নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি যদি দিতে চান তাহলে আপনি যেটা দিতে পারবেন যে সেম জিনিসটাই একটু চেঞ্জ করবেন যে ইন ফুড ইনসিকিউর সিচুয়েশন ইনসিকিউর সিচুয়েশন অর্থাৎ এই খাদ্য নিরাপত্তাহীন এই খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি হ্যাঁ খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে এই তে মূলত বোঝাইতে আমরা ইন ব্যবহার করছি আমরা এই তে হ্যাঁ পরিস্থিতিতে মানে মধ্যে কিসের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির মধ্যে এই জন্য আমরা ইন শব্দটা ব্যবহার করছি তাহলে ইন এই অংশটার জন্য আপনি ইন ফুড ইনসিকিউরিটি দিতে পারবেন অথবা এই ফুড ইনসিকিউরিটি না দিয়ে ফুড ইনসিকিউর সিচুয়েশান দিতে পারবেন ওকে তাহলে ইফ পিপল আর ইন ফুড ইনসিকিউরিটি অথবা ফুড ইনসিকিউর সিচুয়েশান কখন দীর্ঘ সময় দীর্ঘ সময় মানে দীর্ঘ সময় ধরে হ্যাঁ তাহলে কি বলতে পারে ইফ পিপল আর ইন ফুড সিকিউরিটি অথবা ইন ফুড সিকিউর সিচুয়েশান ফর লং টাইম হ্যাঁ দীর্ঘ সময় ধরে এটা মূলত হচ্ছে ধরে বোঝাইতেছে ধরে তাহলে ফর ফর লং টাইম ফর আ লং টাইম লং পিরিয়ড অফ টাইম এরকম দিতে পারেন ফর লং টাইম দীর্ঘ সময় ধরে একটা মানে আ দ্বারা একটা সময় দীর্ঘ একটা সময় মানে দীর্ঘ সময় ফর লং টাইম অথবা ফর আ লং টাইম তাহলে প্রথম অংশটা শেষ তারপরে আমাদের আছে তাহলে এখন তাহলের জন্য আপনারা অনেক সময় যে ভোলটা করেন সেটার জন্য একটা দেন 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 অ্যাড করে দেন না দেন দেওয়া যাবে না দেনটা দিলে ভোল হবে আপনাকে কি করতে হবে একটু খেয়াল করেন যখনই আপনি সেন্টেন্সটা শুরুতে এগুলোকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি আমরা তা এবার বিসিএস এ সিম্পল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করার জন্য আসছে হ্যাঁ আপনি যখন ইফ ব্যবহার করছেন এই ইফ দ্বারাই যদি তাহলে বোঝাচ্ছে ইফ শব্দটা দ্বারাই আপনাকে যদি তাহলে বোঝাচ্ছে তার মানে তাহলের জন্য আমার কিছুই লাগবে না আমি ইফ সামনে দিয়ে ব্যবহার করছি এবার আমাকে পরের সেন্টেন্স কি হবে 
তার প্রভাব পড়ে পুষ্টির উপর তার প্রভাব মানে ইট তার মানে ইট হবে ইট কি ওই যে সিচুয়েশনটা ইট দ্বারা এখানে সিচুয়েশনটা বলতেছে কোন সিচুয়েশন ফুড ইনসিকিউর সিচুয়েশন তাহলে ইট তার প্রভাব পড়ে মানে কি এটা প্রভাব ফেলে এটার প্রভাব যদি পুষ্টির উপর পড়া মানে কি এটা পুষ্টি পুষ্টিকে প্রভাবিত করে তাই না তাহলে ইট এফেক্ট এফেক্ট কি পুষ্টির উপর দেয়ার কাদের পুষ্টির উপর তাদের মানুষদের দেয়ার নিউট্রিশন নিউট্রিশন ওকে ইট এফেক্ট দেয়ার নিউট্রিশন এটা তাদের নিউট্রিশনকে কি করে এফেক্ট করে মানে হচ্ছে প্রভাবিত করে বা এটা প্রভাব ফেলে প্রভাব প্রভাব পড়ে প্রভাব ফেলে প্রভাবিত করে একই জিনিস এভাবে করে আপনাকে ভাবতে হবে তাহলে পুরো সাইন্টিস্ট কি আছে ইফ পিপল আর ইন ফুড ইনসিকিউরিটি ফর আ লং টাইম ইট এফেক্ট দেয়ার নিউট্রিশন এটা কি করে তাদের নিউট্রিশনকে প্রভাবিত করে তো এই ছিল দুইটা সেন্টেন্স ভিডিওটা শেষ হয়ে নাই একটু শুনেন প্রথমত হচ্ছে আমার পরিচয়টা আমরা ভিডিও শুরুতে দেই নাই আমি হচ্ছে হাবিব আইবিএ থেকে এমবিএ করছি তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে আছি বর্তমানে সো আমাদের যে কোর্সের কথা বলছি আমাদের সামনে অনেকগুলো কোর্স আসতেছে তার মধ্যে দুইটা কোর্স তিনটা কোর্সের কথা আপনাদের সাথে এখন আলোচনা করব তিনটা কোর্স একটু জাস্ট একটু সময় দেন জাস্ট পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করে দিচ্ছি প্রথম কোর্সটা হচ্ছে ইংলিশ ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ইংলিশ ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশান এটা যারা ব্যাংকে পরীক্ষা দিবেন যারা আইএলস দিবেন যারা বিসিএস দিবেন তাদের জন্য খুবই কার্যকারী একটা আপনার কোর্স এটা অলরেডি আমাদের দুইটা তিনটা ব্যাচ রানিং আছে বা তিনটা ব্যাচ দুইটা এর মধ্যে দুইটা শেষ পর্যায়ে সো তারা খুবই উপকৃত হয়েছে ইনশাল্লাহ আপনার আমাদের পেজ মি লার্নিং এর পেজে ঢুকলে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবেন আরও ভালো সো এইটা আমাদের হচ্ছে গিয়ে বিস্তারিত যদি জানতে চান আমাদের সবগুলো কোর্স সম্পর্কে আমি জাস্ট কোর্সগুলোর নাম বলে দিচ্ছি বিস্তারিত জানার জন্য এই নাম্বারটায় ফোন দিবেন জিরো তারপর হচ্ছে ব্যাংকের একটা কোর্স আসবে আমাদের যেহেতু আমি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে আসি আমার সাথে এই কোর্সটা বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি আমার এক বন্ধু আমরা এই দুইজন মিলে তাছাড়া বাংলার জন্য আরেকজন আছে বাংলার বাদশা নামে পরিচিত আমরা এই কয়জন মিলে এটা পরিচালনা করব আচ্ছা তো এই ব্যাংক কোর্সটা আপনার প্রিলি রিটার্ন একসাথে আসবে প্রিলি অংশটা আমরা আপনাদেরকে ফ্রি দিব মূলত টার্গেট হচ্ছে ইংলিশ সরি ব্যাংক রিটার্ন রিটার্নটা আমাদের হচ্ছে টার্গেট কারণ এই ব্যাংকে প্রিলি পাস করা সহজ কারণ বেশি সংখ্যক লোক নেয় হ্যাঁ কিন্তু রিটার্নটা পাস করা যায় না কারণ কি সময় কম থাকে রিটার্ন অনেক কঠিন আসে অল্প সময় গোছায় লিখতে হয় ইংলিশ পারেন না ম্যাথ পারেন না এমন অনেক সিচুয়েশন তৈরি হয় প্রিলি অংশটা অল্প কিছু ক্লাস আমরা প্রিলি অংশটা ফ্রি দিব রিটার্নটা বরাবো সো সেম গোস টু যদি বিস্তারিত জানতে চান এটাতে মেসেজ দিবেন আরেকটা হচ্ছে ব্যাংক এবং আপনার হচ্ছে কি বলে এটাকে বিসিএস হ্যাঁ এইখানে প্যাসেজ একটা বিশাল মার্ক থাকে বা অল্প মার্কি থাকুক কিন্তু প্যাসেজ আমরা আনসার করতে পারি না প্রথমত প্যাসেজটা বুঝি না কিভাবে প্যাসেজ থেকে কোয়েশ্চিনগুলো আনসার করব কোয়েশ্চিনই খুঁজে পাই না বা আনসার করা কেমন উচিত এটা পাই না এইখানে আমরা এই ব্যাস প্যাসেজ সলভের একটা ছোট্ট কোর্স এটা এটা সর্বোচ্চ হয়তো বা বিশটা ক্লাসে হ্যাঁ আপনার হয় বিশটা কিংবা যদি কোনো ক্লাসে দুইটা পারা যায় তাহলে দুইটা প্যাসেজ একেবারে বিগত বছরে আসছে এই প্যাসেজগুলো সলভ করাইয়া কিভাবে কোয়েশ্চেনগুলো আনসার করতে পারবেন কি করবেন এই জিনিসটা দেখাই দেওয়া হবে এই তিনটা কোর্স আর যারা আয়েলস দিবেন তাদের জন্য আমাদের একটা রেকর্ডেড কোর্স আছে আয়েলস প্যাসেজের তো বিস্তারিত জানতে এই নাম্বারটা জিরো ওয়ান এইট ফাইভ জিরো ওয়ান ফোর জিরো এইট জিরো ওয়ান আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে অন্যান্য ভিডিওতে অথবা পত্রিকা অনুবাদের পরবর্তী পর্বে থ্যাংক ইউ সো মাচ